Nou, ek sê altyd, daar is um, vakante pos van beste vriend en beste vriendin in jou maatse leven. En jy beter dit vul. As jy dit nie gaan vul nie, daar is een poppie by die werk wat het graag wil vul. Daar is een rep by die werk wat het graag, graag wil vul. En jy beter die pos vul. Nou, ek sê altyd, ek is Jannie's beste vriendin. Ek is Jannie's beste vriend. Kijk, ek doen alles saam met hom. Ek gaan, dat glad, ek gaan glad nie dat een man my plek vul nie. Ek gaan nie dat een ander poppie my plek vul nie. O nee, daar is nie plek vir enig iemand anders nie. Ek praat baie lekker met hom oor karre, oor engines, oor alle mangoeders. Of ek het nou verstaan of nie, ek luister en ek praat saam. Ek stel belang. Nou, ek is nou glad nie die watersport type nie, maar as ons durband toe gaan, ja nie hou van watersport, dan sê hy, onthou jy, jy is my beste vriend, laat ons dit van die die slides gaan. En ek hou glad nie daarvan nie, ek voel nie eerst thuis in een kostjum nie, maar ek is sy beste vriend, dan gaan ek saam met hom, dier elke draai en swaai, gaan ek af al gillen, maar hy geniet die dag, want ek is sy beste vriend, ek sal nie toelaat dat iemand anders is saam met hom geniet nie, ek wil dit geniet saam met hom. Nou, hy is een motorfietsrijer, dit is nou nie asof motorfietsrij vir my nou vreselike hoenervleis gaan gee nie, ek geniet dit, maar dit geef vir hom hoenervleis. So nou die ander dag toe ons na een vergadering toe gaan, en ons is bezig om te pak, toe sê ek vir hom, hoekom rij ons nie met die motorfiets na die vergadering toe nie? Hy sê, wat? Rara! Is jy ernst dan? Ek sê, ja, ek het ons my haar droor, man, ek kan weer hierdie pina plat kopke, kyk van my weer fiks daarna. So dit is nie een probleem nie. So ons gaan die vergadering toe met die motorfiets. Raai net wat? My aandele het net so gestuig. Man, hy het my hand uit geëet. Hoekom? Want ek was sy beste vriend. Hy is natuurlijk my heel beste vriendin ook. As ek vir die dag wil gaan shop, dan sê ek vir Murie, jy is ons my beste vriendin, kom laat ons gaan shop. Kijk jy, hy, dit is typies man, sê hulle die vark vet nie, hy kry die neiging van, ek het nie rarig lus vir shopping nie, dan sê ek vir hom, jy is my beste vriendin, en dan gaan hy maar, hy stoot maar die trolley, en oe en a, en vef saam met my, hy het nie een kies nie, want ons beleem ons in mekaar sy lewe, nie waar nie, so ons moet absoluut deersichtig wees, so daar is een vakante pos, van beste vriend en beste vriendin in jou maatse lewe. Sorg jy dat jy dit vul. Maar natuurlijk is daar een paar kielers, en ons moet hierdie kielers doodkry in ons hevelik. In ons lewe, as jy in een verhouding is, werk aan hierdie kielers. Die eerste kieler natuurlijk is, al hierdie laste waarvan ons vandag gepraat het, al hierdie emotionele bagasie, wat ons, ek wil jylle aanmoedig, as jy emotionele bagasie saam met jou dra, kry en daarmee. As jy nie vir oogend daarmee klaar gekry het nie, gaan sien een berader, maar jy het nodig om einde te maak van al, jy, al die emotionele bagasie. Emotionele bagasie, dat jy altyd verwerp voel, altyd sensitief voel, altyd voel, oh, ek wil nie praat nie, ek wil nie myself wees, want ek is te bange kruiseer. Ek bou hier die meer op. Dit is een killer. En natuurlijk die ander ene wat jylle baie goed ken, jumping to conclusion. Man, jou maaikie is nog bezig om te praat, dan eindig jy so met die sin vir jou maaikie. Man, dan sê jy, dan sê jou maat vir jou, dis nie wat ek wou sê nie, en dis ook nie hoe ek het bedoel, nee, dit is wat jy wou sê. Ken jy hierdie ding? Hierdie is een killer man, nie een man, ach nie, sies, kom ons hou daar, daarmee op. Nee, ons moet hierdie, hierdie killer, moet ons moet dood maak. En natuurlijk die ander killer, te veel TV, o, sê van die laan, o, ons moet gaan kyk. Nee, moet nie dat hierdie te veel TV, te veel drank, te veel vriende, te veel werk, Ons, moet, ons het nodig om tyd te maak by die huis. By die werk is ek 100%. By die huis is ek 100%. Ek moet by die huis genoeg tyd maak vir my familie. Genoeg tyd maak vir my vrou of vir my man. So moet nie dat dit een killer word in jou leven nie. En natuurlijk afbrekende woorde. Nou ons vrou ons is baie emotioneel. Mans is rationeel. Ons dink met ons harte. Mans dink, dink met hulle koppe. So soos jy nie vir oogend gesê, dan sê, of, sê ons hierdie afbrekende woorde vir mekaar, ja, jy klink weer nes, jou ma, of jylle kalits is allemaal die selfde, dom, nee, hierdie goeders, dit, dit gaan le in ons harte, en ons koester het daar, en ons wil later nie met mekaar gesels nie, want ons voel, ah, 
Ik wil niet met jou gezels nie, want dit is net weer afkraken en afbrekende woorde. Dit is niet voor mij lekker nie, dit is nie lekker om saam met jou te, saam met jou te wees nie, dit is nie lekker om oop te maak nie, ek wil altijd hierdie lelike dinge hoor, ach nee, ek wil jylle rare voor van, vandag aanmoedig. Kom ons los het, kom ons begrawe hierdie afbrekende woorde. En natuurlijk, seksiele manipulaties, poppies, ons is ons baie goed met die ene. Wat maak ons? Ons word nou ergens, Als ze komt bij die huis en het wordt ergens afgejak of kort afgeantwoord, dan denk jy, ha, so vark. Wat doen ons vanavond, as ons bed gaan, ek trek my winterspajamas aan, laat hy die boodskap kry. En ek klim reverse, reverse in die wet in. Hy moet somme duidelik die boodskap kry. Vanavond is die land van melk en jening vorm toe. Hy sal niks kry nie. Morgen ochend, as hy opstaan, kyk, dan is jy moest nou uitgeris. Hy staan op soos een blasende basilisk. Man, soos wat die Bijbel sê, hy is so kwaad. As hy in die gang afkom, dan skop hy die kat by die kadaat trek. En dan sal hy klaar, want jy het nie skorrel gede gewasse strand hee. En dan sal hy ongelukkig daar oor. En dan sal hy so vrachties waar, die hemp aantrek, wat jy nog nie die knoop van aangewerk het hee, of die broek wat jy nog nie die soom van verander het hee. En dan sal jy hoor, wat is echt die huisvrou is jy, want jy kan nie eerst die knoop aanwerk of die soom aan nie. Ken jy die story? Want dan nie die handen opstek, maar dit, dit gebeur moos. En dan denk jy, jou vark, kyk hier, vir 40 dagen, en 40 nachte sal hier, jy om hier die berg stap. Kyk hier, die beloofde land is vir jou toe. Nee, en vanavond weer, dan is die selfde ou story weer. Ach, nee, gulls man. Dit is net hierdie tyd, wat die duivel vir ons is strik span daar buiten in elk geval, hierdie lichaam behoort in elk geval nie eers aan ons, dit behoort aan ons maankies. So, vir volk en vir vaderland, sal ons maar die dinge doen. Gulls, ons gaan nie manipuleer nie. Ons gaan vir ons mans liefies. Amen. Maar, op hierdie punt wil ek sê, jylle moet nie dinsdag aans die sessie mis nie, hoor. Natuurlijk, fysische mishandeling. Nou, hulle sê 50% van mans, pijn al bied so nou en dan hulle vrouwens, so ek hoop nou nie, dit is nou die helfte van hierdie maans nie. En ek wil vir jou sê, as het jy is, sies man, vat jou saais. Nie rarig voor. Kijk, dan sal jy sê, maar, ja, maar, sy het my daarom gedryf tot hiertoe, hoor. Rarig voor. Sy, sy, sy het my, sy, sy weet het nie van om my mond te hou nie. Sy het aangehou en aangehou en aangehou. Ek wil vir jou vandag sê, as ek een bak water vat, en ek gooi vir jou nat, het ek vir jou nat gemaakt, of het ek vir jou kwaad gemaakt? Oeps, het jou nat gemaakt, het jou nie kwaad gemaakt nie, so jy beheer jou hier meer, so as jou vrou nie weet waarom te stop nie, het sy net jou, sy het net geweet waarom te stop nie, sy het jou nie, jy het beself besluit, ek gaan my hier meer verloor, jy verstaan wat ek, wat ek sê, so ons is self in beheer, van ons, hier meer, en van, gaan ons nou, uh, tantrum gooi, of wat gaan ons doen, so ons het nodig, om hierdie dinge uit te sorteer, en hulle sê 5% vrouwens, slaan hulle man. Sterkte vir hy vrouw ons, keep on. Nee, ek graf, maak sommer net een grafie. Ek wil vir julle sê, nee, kom, kom ons los hierdie dinge. Hierdie dinge hoort nie by ons nie. Ons moet mekaar opbou, en ons moet mekaar absoluut op jimmel, nie hierdie lelike dinge doen nie. Natuurlijk, by die echtelike verhoudings, nou ek sê altyd, elke hevelik gaan een of ander tyd een kruispad loop met die derde partij. Of dit nou skuldig of onskuldig, of wat ook al, Ergens in jou leven gaan jy met een poppie of met een mannetje ergens te doen kry, wat een bykie in jou cirkel moet inkom, wat, waar hy nie of sy nie hoort nie. En ek wil vir julle vandag sê, as daar iemand is, en as jy, as jy die skuldige was, aan so'n buitenechtelike flirt of een verhouding of wat ook al, maak jy sê ook hoe ernstig die geval was nie. Daar is altyd trane, daar is altyd verwerping, daar is altyd seer. En ons het nodig, om die vertrouwe weer te wen van my maaikie. As ek skuldig was, dan moet ek die vertrouwe wen van my maaikie. Hoe gaan ek die vertrouwe terug wen? As ek weet, ek bly langer as gewoonlik by die piek en pie, en ek weet, 20 minuut later, gaan hy my bel en vir my vrou, waar is jy? So ek gaan om voorspring en sê, liefie, ek is een bykie laat hoor, moet nie bekommerd wees nie hoor, ek is lief vir jou, ons gaan voorbrand maak, ek gaan die vertrouwe gee ek gaan nie, laat sê, ach hier kom jy op, 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 op
die vertrouwen wen van ons maakies. So daar is hoop, daar is geneesing vir Sweets. Ons moet net weet, hoe gaan ons het recht maak. En natuurlijk, een ou ene, ek kan nie glo dat dit gebeur nie, stilstuipe. Ek hoor van mense wat twee, drie dagen van mekaar kan kwaad wees, tot drie weke. Ach nee, ek hoop raar daarvoor nie, hier sit van sulke mense hier binnen nie, want jylle moet rechtig word. Dit is een kieler verhevelik, ons het nodig om hier aan te werk. Ons kan nie dit toelaat in ons leven nie. Um, het is dan wanneer die ontvangst daarmee baie lekker gesels, en die rep baie lekker gesels. Ons het nodig om hierdie ding dood te druk in ons hevelik. Ou koe jy uit die sloot uit, wie van jylle skuldig, ach nee, kom ons kies watte, watte fight gaan ons fight. Nie elke fight nie. As ons vandag oor hierdie saak, moet nie al die verlede inbring, jy is glad nie nodig nie. Jy moet soort dat jy die heel lekkerste gesels met jou maat. Nie met iemand anders nie, van al nie die teenoorgestelde nie. Jy moet die heel lekkerste gesels met jou maat. Nou, hoe gaan ek het herstel? Om deersichtig te word, en my maaikie absoluut die hof te maak. Maak tyd vir mekaar, maak tyd om te gesels. Julle het, ons het nodig om tyd te maak vir gesels, ons kan nie tussen die huiswerk en die kost maak, en die, die wille huishouding gesels nie. Dan ruil ons net feite uit. Ons is dan net een kwestie van, um, het jy die post gaan haal, het jy die kinders dit, het jy dat, ken ons dit? Ons gesels nie rarig nie. Ons ruil net feite en, en, en werksopdrachte uit. Ons, ons raak nie deersichtig vir mekaar nie. Ons moet ons timing recht kry. Ek wil voorstel, as jylle nie genoeg, as dat te veel werk is in die aande, nou is te min tyd om te gesels. Moet jylle te minste twee aande een week op sy sit om te sê, hierdie aande gaan dit ons tyd wees. Ons gaan die kinders vroeg bij toe stuur, ons gaan tyd maak, net om te gesels, net die twee van ons. Ons gaan nie voor die TV gesels nie, want ons aandag word die hele weg getrek, so en toe. Ons gaan net gesels. Ek en my maat gaan net gesels. Het is so nodig. Maar natuurlijk nie met, voor, met die man gesels, as hy TV kyk nie, en vir hom sê, onthou van morgen aan sy um, funksie nie, hy gaan veel later vraag, as jy om vier uur bel, en dan sê, onthou van ons sy funksie, en hy sê, wat sy funksie? Nee, wat sy funksie? Nee, wat sy funksie? Nee, jy het niks gesê nie. Het is nie omdat hy sarkasies is nie. Mans kan ek een ding op een slag doen. So onthou dit, girls. So wacht vir die, soort dat jy oog kontak het met hom en sê, liefie, morgen aan, sê sê, funksie dit. Ah, ok, skielik het die huisbak tot boog gegaan. Nee, ok, Moet nie dit probleme oorslaap in jou huisie, ach nee, rara. Moet nie sê, ach weet, morgen voel ons weer beter nie. Praat die ding uit, kry het klaar, moet nie dat oorslaap nie. Luister wat jou maat sê, ons luister baie, maar ons hoor nie altyd nie. Ons het nodig om te luister en te hoor. Mekaar in acht te neem en elke te besluit, wat hy sê of wat sy sê is belangrijk. Luister na mekaar. Um, gee mekaar kans om te praat. Ons het nodig, dat as jy baie goed verbaal is, dat jy nie al die praatwerk doen nie. Gee jou maaikie ook kans. Moet nie jy jou, jou maaikie heel dit oorheers met die gesprek nie. Gee jou maaikie kans om te praat, om sy of um, die manse kant ook te hoor. Praat oor alles in jou leven. Praat oor jou manse werk, oor jou vrouse werk, oor die kinders, oor alle terreine, selfs oor seks, praat oor alles. Ons het nodig om oor alles te praat. Baie keer dan vraag jy vir die vrou, wat doen jou man met die werk? Nou, ek weet nie, hy werk daar, maar ons weet nie veel nie. Ons het nodig om alles te praat. Lag weer saam. Wanneer laas het jy saam met jou man gelag, of saam met jou vrou gelag? Ons die leven vang ons so op, en ons lag nie meer saam nie. Ons het nodig om saam te lag. Ons het nodig om vir mekaar te lag. As jou maaikie een grap vertel, dan rol jy jou oor en dan denk jy, ach, jy gaat ons alweer, alweer nie jou self te grap he. Nee, ons het nodig om vir mekaar te lag. Ons het nodig om vir mekaar op te bou. Dat is niks so lekker as ek iets doen en my man sê, wow, jy is oulik nie. Nee, ons het nodig om vir mekaar sy leven te belee. Ek wil jy aanmoedig, lag weer saam. Speel met mekaar. Wanneer laas het jy met mekaar gespeel? Wanneer laas het jy mekaar een bykie met mekaar geflirt. Nee, griet, sister, dis vir die jongmense, nee, dis vir ons allemaal. Ons moet 
die spaak behou in die, in die hevelik. Ons moet mekaar ophef, ons moet foekie foekie speel, ons moet oogknik, ons moet aan mekaar skelm vat, hier waar niemand kan sien nie. Ons moet hy spaak in die hevelik terug sit. Dis dan, wanneer mens weer wil oopmaak van mekaar. En baie keer aan verleer ons hierdie, hierdie dinge. Drink gereeld koffie saam, by een koffiewinkel, van die mense sê, ach nee, maar ons drink net so lekker saam koffie by die huis, nee, dit is nie die selfde nie. Ons het nodig om by een koffiewinkel, net bykie speciale tyd, net te voel, wow, hierdie is iets speciaals. Ons, ek en Janie gaan tenminste drie keer week, gaan ons, drink ons ergens koffie, net om die spaak te bouw. En ek moet julle sê, ek wil aanmoedig, doen dit, dit doen iets aan die mens. Stel belang in jou maat, maak jy saak wat hy doen nie, maak jy saak wat sy doen nie sê ek, o, wat het jy vandag gedoen? O, hierdie um, uh, scrapbooking like oulik. O, vertel my bykere meer van hierdie type werk, of wat ook al. Maar stel net belang in jou maat. Ons wil ons in mekaarse lewe bele en opbou. Erken as jy verkeerd is. Moe nie net sê, oké, okay, oké. Okay. Nee, ons moet erken wanneer ons verkeerd is. Dit is nie altyd makkelijk nie, maar ons moet erken. En natuurlijk, Sê, sê jy is jammer. Gauwe toets vir al die mans, al die mans kom ons sê, gauw ons saam, ek is jammer. O, dit is waar jy sag. Ek is jammer. Kan ons weer probeer, 1, 2, 3. Die mans sikkel een bykie. Vrouwens, kom ons probeer, gauw. Kom ons sê, ek is jammer. Ek is jammer. Pastoor, jy het werk nodig hoor, jy is baie werk in die gemeente. Nee, ons moet kan sê, ek is jammer. Ek moet kan sê, ek is jammer. Ek, jammer, ek het een fout gemaakt. Erken het, en wat is die antwoord op, ek is jammer? Ek vergeef jou. Sê, ek vergeef jou? Ons het nodig om dit te doen. Moet nie drie weke stilstuipe kry, en mekaar sy water en lichte afsnui, en, en hierdie manipuleringe dinge doen nie. Nee, nee, asseblief nie. Kom ons werk. Julle wil een dag oud word en op die stoep sit met die hoinkies wat die meer tanne het nie en jy moet nog steeds kan gesels. Jy moet kan sê, wow, ek kan my maat het die spaak bou. Het gaan met ons goed. Ons het saam grijs geword en julle wat al grijs is en julle voel dat julle die spaak verloor, het is nooit te laat nie. Jylle kan nog steeds die spaak terug sit in jylle hevelik. Ek sê altyd, when you are wrong, admit it. When you are right, shut up. En ons wil altyd graag van allemaal sê, ek het jou moos gesê, ek is recht. Ek jylle sê, dit is nie, dat is baie feit in die hevelik, wat jy liever kan maar verloor. Jy kan het maar liever verloor, op die einde van die dag, wen jy jou maaikie. Maar betek keer wil ons so allemaal net reg wees. Ons wil net reg wees en nooit vrede maak nie. En ek wil julle aanmoedig. Kom ons besluit vandag. Ek gaan nie net reg wees nie. Ek gaan my maaikie sy hart wen. Ek gaan my maaikie sy hart weer absoluut my beminde maak. Ek gaan my maaikie die hof maak, ek gaan weer een woord met my maaikie. Sien jylle kans hiervoor? Jong, jylle lyk sier hoor, as jylle reg hiervoor, moet ek weer van vooraf begin. Misschien ga ek die tweede ronde beter kry, maar ek vertrouw jylle gaan vandag die weg stap en sê, weet jy, vrou, my man, ek besef ek het jou nagelaat, en ek wil, ek wil opmaak, ek weet ons gesels min, ek weet, Dat was baie tye wat man so vir die tv sit, man hulle lyk soos een zombie, soos hulle hier die mout so werk. En hulle raak vir die tv aan die slaap, en dan kan ons nie verstaan, hoe kom ons nie praat nie. Ek wil julle aanmoedig, kom ons besluit en sê, ek in my huis, ons gaan nie net die Heere doen nie, maar ek in my huis, ons gaan een eenheid wees, ons gaan weer die spaak terug sit, ons gaan weer net een wauw verhouding hee. Ons gaan mekaar flirt, ons gaan, ons gaan net wauw wees. En nou gaan Janie oorvat, hy gaan nou gagels oor paar dingetjies, jy weet typies mans, hy gaan nou weer add die by my, is die varkvet story, nee. Mans en vrouwens verskil van mekaar, in die sin dat um, 
daar is een paar plekken waar ons verskil. En ek gaan net die paar goedjes gaan uitleg, gaan net een paar minuten wees, en dan gaan ons klaar wees, we buit vast, druk dier, ons is amper daar so. Nou, die belangrike ding om te weet, die verskil tussen man en vrou, um, rakende hierdie dinge wat sy nou oor gepraat is, is dat ons is werkelijk verskillend gemaakt dier God. En daarom verstaan ons mekaar altyd he. Nou, die heel eerste ding wat ons moet verstaan is, waarin ons verskillend is, is in die manier hoe ons, hoe dit hier binnen in hierdie kop gaan. Nou, sy het nou net gepraat van, wanneer ons eendag grijs is. Ek is seker maak, ek word nie grijs nie. Ek het besluit, ek word nooit grijs nie. Um, die gedachte, die verskil tussen een man en een vrou is die volgende, van ik ken hierdie story, ek weet het. Het gaan daarop neer, as mens een man sy, sy kop sy oopsnui hier en jy maak oop in die boekant, dan sal jy sien, alles is in boksies gebere. Daar is een boks vir die televisie, daar is een boks vir die rugby, die leeuw specifiek, daar is een boks vir, vir van die ander spanne ook, maar so klein boksie, en daar is verskillende bokse in die man sy, sy kop, en dit is ook om een man sikkel, wanneer hy met een ding bezig is, en sy vrou praat skielik oor iets anders te, dan is hy nie by nie, want hy is nou net in die een boks, en dan jy moet eers, vrouwens, eers die een boks oortrek, sê, hallo, come out, kom uit, ek wil bykie oor iets anders met jou praat nou, en dan skuif hy oor na die boks toe, waar oor jy nou wil praat. Een vrou sy kop, as ons hom sy oopsnui, dan sal jy sien, daar binnenkant, dit lyk wild, as jy hom sy oopmaak, het lyk soos iemand een bak spaghetti daar binnen uitgegooi het, het is soos een klomp drade, wat alles met mekaar gekoppel is, en die ding word gedrijf, die ding wat genoem word in die emotie, en, en, hulle kan een klomp goeders gelijk doen, want die goeders alles gekoppel met mekaar. As ek en Lizelle per tykker gesels, nou een dag rui ons weer, en sy praat oor iets, en na so tykker, hierdie ding wat sy van praat, ons praat ons nou baie, ons, ons is praat mense. En later kom ek achter, hierdie story maak jy mense, en hier is nou nieuwe mense in hierdie verhaal, wat die net toen die verhaal was. He. En ek sê, hoor, wow, stop met gauw, van wie praat jy nou? Want die mense weet, wie is dit nou? Sy sê, oh nee, 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 ek is klaar met die story, nee, ek is nou met die ander story bezig. Ek sê, vrou, sit net een punt, kom maar, stop. Nieuwe paragraaf, dan weet ek ook, waarvan jy nou praat, want ek het gedoog as die selle mense, wat jy weet het, die so. Nou, dit is daai goed wat so die mekaar haar klop in hulle, in hulle kop, hulle praat net nou, binnen die manse brein, as jy daai brein sy oopmaak, is daar een specifieke boksie, wat genoem word die niks box. Nothing box. Daar is niks daar binnen nie. En dit is nogal toevallig die mens, manse mees ginsteling boksie, om daar in te wees. Dit is ook my man kan fit en vis vang vir ure. Vis tok is in, hy sit nie daar. Hy is half brein dood, hy gaan na die, die brein dood funksie in. Dit is baie lekker, jylle vrouw sal nooit verstaan nie. Dit is een wonderlijke plek vir een man om te wees. Jy kan miskien uh, identificeer as ek sê, jylle rijd daar van Petoria 4 op die N4, hierdie kant toe, en is stil in die kar, jylle twee sit in die kar, is tjoep stil, hy sê niks nie. Dan vraag die vrou vir hom, nou wat denk jy? Ek dink, ek het niks gedink hier. En dan krijg die man die paniek gevoel van, wat het ek gedink? Ek het niks gedink hier. Weet die mannen waarvan ek praat? Het is net so. Dan dink sy, jy lieg. Aan wat het jy gedink? Ek wil nou dadelijk weet. Maar vrouwens, ontspan. Het is rarig so. Een man het een boks waarin hy niks dink hier. Dit is een wonderlijke plek om te wees, rarig. Jylle vrouwen sal my verstaan nie maar dit is so lekker, um, dit is my man kan TV kyk, hy kan so surf door die kanale, en vraag sê later, wat kyk jy? Niks? Want jy kyk niks, jy is net al bezig om in die niks box net te ontspan, um, <laughs> is een wonderlijke plek om te wees, ek het nou die dag vir my, uh, toe het so lekker reen daar by ons by die huis, het dit, uh, is dit so reen, dit reen in my skoonmaakkeir by ons, ons hy kyk so door die venster, en toe sy hier by die tweede dag so door die vengster staan, met die reen wat al tweede aan is, toe dog ek, jy ging my skoon maar seker nou laat inkom, sy kan nie so lang buiten kan staan nie. Toe maak ek my oof wat sy maak, en nou my inkom, ek het nou uit die nothing box uitgeklim. Um, so hoe ons verskillend ding is dit, die tweede ding, wat ek net so onder die aandag wil bring is, hoe een man en een vrou spanning hanteer, hier is baie belangrijk hier om te verstaan, stress, spanning. Een vrou het nodig, wanneer daar spanning kom, om te praat daar dit, dit is hoe sy het uit die systeem uitkry. As sy een wille dag by die werk gehad het, my broer, dan het jy nodig om te luister. As sy sê die baas is een rechte vark, hy het my so en so behandel, wil sy nie he, jy moet die baas bel, of om gaan sien nie. Sy wil net he, jy moet listen to your lady. Dat is al wat sy wil he. Jy moet net luister. Sy ontlaai dan. En wanneer sy klaar ontlaai het, dan voel sy baie beter. 
Nou, die verschil tussen man en vrouw hier is een probleem. Vrouw wil praat, man wil dink. So vrouw, wanneer hy so stil raak, en hy lyk of hy daar in die nothing box in geklim het, dan is hy in sy dink box, nie in die nothing box nie. Hy wil hierdie goed in sy kop uitwerk, die, die probleem wat ons, wat ons het. Hy het nodig om een plan te maak, en een man het stilte nodig om een plan te kan maak. Een vrouw het nie stilte nodig, en sy het een oor nodig wat beluister. Kan ons sien waar is die probleem? Hy wil sê, vrou asseblief, bly net stil, net vir vijf minuten. So wat ons moet doen is, ons moet besta en besluit, sy moet kan praat oor die probleem, praat, 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 ah, voel sy beter. Dan moet die man kan sê, dankie toch vrou, ek het geluister, gaan doen net iets asseblief. Dat ek kan sit en bykie dink, hoe gaan ons uit die regemorsheid kom wat ons nou is? En dan wil hy om dier dink, dink. So vrouwens, gee om kans om te dink. Hy het stilte nodig om te kan besluit, hoe gaan ons hierdie saak kanteer. Dan die derde punt is, we gaan oor woorde. Een uh, vrou praat gemiddeld, ons praat van gemiddeldes. Mens skryf vrouwens wat stiller is as mans, maar die gemiddelde vrou praat twee keer soveel woorde as die gemiddelde man. Dit beteken, as een man 10.000 woorde op een dag praat, praat die vrou 20.000 woorde op een dag. En broer, as jou vrou vandag niemand by die werk gehad het om te praat mee nie, dit is al 20.000 wat nog le en wacht, tot sy by die huis kom. So dan moet jy maar sterk wees. En jy moet luister, dat ons kan gesels met mekaar. Die, die volgende ene keer is rondom detail. Ons verskil wat detail betref. Mans werk net op bottom lines. Vrouwens gaan in die, die detail in, en sy, sy praat en sy vertel die detail wat vir een man voel. Ek wil redag al die detail weet. Die vertel my net die hoofdtrekke en dan is ek gelukkig. Mans, stem jylle saam? Headlines, dis al wat ons soek. Hoor gau hierdie story, die uh, klomp ouwe staan in braai buiten, kan die vrouw ons keier in die huis, want ons moest nou saam keier, en, uh, en ons ons daie aand huis toe, en na hierdie lekker saam keier met die vriende, dan vraag die vrouw vir die man, so wat praat jylle mans daar om die vierde jylle aand? Wat is die antwoord? Niks eindelijk nie. Vooral vir die vrouw, waar word het jylle gesels? Oh, het jy geweet? Jees, dan kan sy dat jylle gesprek herhaal. Of, my vrou is daar buiten, kan nie, in, of ergens bezig en haar telefoon lei. En ek antwoord haar telefoon. En iemand sê vir my, ach hoor, jy sê net vir zel, dat uh, die babiekie van sissie so en so is toen nou gebore. Vir ochend, is die wonderlik nie. Sê va. Ek sê baie dankie, dit is wonderlik. Ek sien vir zel, ek sê va, hey, sister so en so het gebel en sy sê vir my, die babiekie is vir ochend gebore. Is dit die prachtig nie? Wat sê vir haar sê vir my? Wat wil sy by my weet? Hoe laat? Ek weet, het was vir ochend gewees. Sê nou vir dochter, Oeh, wat die gevra nie. Hoeveel die kind geweeg? Ek weet die. Wat maak het saak, hoeveel die kind geweeg? Wat maak het saak? Rarig. Maar dis belangrike dinge vir vrouwens om te weet. Ons manne, sy baie geplaa word het die. Dis hoe ons verskil met mekaar wat, een is die reg en die ander is verkeerd, ons is net verskillend. Hy gaan nooit lief wees vir die detail nie, en sy gaan nooit net die hoofdtrek of jy wil vertel nie. So raak gewoonde aan, en maak ruimte daarvoor, om te luister. En as jy nie wil luister die broeder, moet jy die kunst vir volmaak om te lyk of jy luister. Oh, rarig! Dit is wonderlik. Wow! So nee, ek jok, jy moet luister, hoor. En dan die, uh, en dan die laaste ene keer is een vrou en een man verskil in die opzet dat een man kan nie multitask nie en sy het het genoem nou nou. Dat een vrou kan baie goed gelijk doen. Sy kan in die kombuis wees en sy kan koos maak en sy kan op die telefoon wees en sy kan nog die baba sy, sy wiegie so met die een voet nog hanteer ook. En sy is goed al mee. Een man doen nie goed met multitaskie. As sy begin met die babiekie, dan los sy hierdie hand en dan babiekie alleen. Of as sy hier bezig, dan vergeet hy daai ding. Ons kan nie multitaskie, ons doen nie klomp goed gelijk nie. Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ek hoop rechtig dat het levens wat adderen vir jou was. Jy is baie welkom natuurlijk om hierdie boodskap te bestel. Die nommer wat nou dier die uitsending gewaas het, is die nommer waar jy kan bestel. Jy kan skakel 013-282-5167. Ons leef by die kruis van Jesus. Elke dag, elke plek en in elke verhouding.